La rinoplastía o rinoceptoplastía es la cirugía para resolver los problemas de la nariz, tanto estéticos como funcionales. Existe también un sinónimo que es rinoceptoplastía, muy usada también porque se refiere a que hay que hacer una corrección del septo notabique nasal, pero en términos generales la rinoplastía o rinoceptoplastía es exactamente lo mismo y es la cirugía para resolver los problemas tanto funcionales como estéticos de la nariz. ¿Cuándo está indicada una rinoceptoplastía? La rinoceptoplastía está indicada en una gran variedad de problemas. Para problemas respiratorios, es decir, que el paciente no respira bien y hay una alteración en la estructura de la nariz que impide el paso del aire. Para problemas, por ejemplo, de disminución del olfato también es necesario muchas veces la realización de una cirugía. Cuando hay alteraciones tanto congénitas como traumáticas que han hecho que la nariz esté desviada, esté hundida, tenga algún tipo de deformidad, ahí también está indicada una rinoceptoplastía o simplemente cuando a una persona no le gusta o no está a gusto con la forma de su nariz. Ahí también es una indicación muy clara de la realización de la rinoceptoplastía siempre con el objetivo de que sea integral, es decir, que todo se resuelva, no nada más la parte estética o no nada más la parte funcional. Todo de una manera integral para que el paciente quede lo más contento posible. El procedimiento de la rinoceptoplastía es un procedimiento en un quirófano, similar al que me encuentro en este momento, por lo común es un procedimiento que hacemos en forma ambulatoria, es decir, el paciente se ingresa en la mañana, se opera y en el transcurso de 4 o 5 horas se puede ir a casa. Lo más cómodo es hacerlo bajo anestesia general junto con la anestesia local para no tener ningún tipo de molestia del paciente, debe de ser de una forma electiva en el mejor momento que lo podamos hacer. Esto nos va a garantizar que tengamos un mejor resultado. Ya no son procedimientos tan agresivos como antes. Vamos a ir a resolver específicamente el problema al que vamos. Es decir, no es una receta de cocina donde A, B, C, D. No, es decir, es individualizada. Cada persona es un individuo y hay que respetar a cada individuo exactamente como es. Sin la necesidad o la, vamos a decir, la moda de tener la nariz de tal o cual modelo o artista. Sino cada quien en base a su fisonomía, en base a su cultura, podemos realizar ese procedimiento prácticamente sin ningún problema y sin poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Estos pacientes de hoy en día son, la verdad, muy diferente hasta hace quizás 15 o 20 años, por decir, en el siglo pasado. Hoy en día es... Muy raro que, que coloquemos, por ejemplo, taponamientos nasales como aquellos que llegamos a poner que era casi un metro de gas y que el paciente estaba muy molesto. Ya no se nos ponen muy morados, ya no llevan ese taponamiento. El paciente se reintegra a su vida prácticamente al tercer día. Deporte, ejercicio, ahí sí les pedimos más o menos unos 15 días. De tal forma que el posoperatorio de una rinaceptoplastía ya no es tan tormentoso como era Apenas en el siglo pasado, que bueno, ya han pasado 17 años, pero 18 años, pero de todas formas ya no es tan molesto, no duele absolutamente nada. En los pacientes, incluso cuando vienen de otras, de otras ciudades o de otras partes del mundo, al tercer día pueden volar sin ningún problema, solamente con el uso de una pequeña cinta y una ferulización que dura entre 10 a 15 días. Es una cirugía muy cómoda hoy en día.